ang talento ng Pinoy sa acting ay pang world class. Kaya may mga local artist tayo na nakasama at lumabas sa mga international films. Narito ang ilan sa kanila. The Philippine Showbiz List Presents Pinoy Actors na Lumabas sa International Movies Sinabi ni Bembo Rojo na ang biggest challenge niya noon sa pelikulang Amigo ay ang makatrabaho ang isang foreign director. Ang Oscar-nominated film na Amigo ay pinalabas noong 2010 at ito ay sinulat at dinirek ni John Sale tungkol sa historically accurate tale of the forgotten Filipino-American War. Ginampala ni Bembol ang role ni Policarpio, isang gerila na lumaban sa mga Spanish at pagkatapos sa mga Amerikano. Nakasama niya rin sa Amigo si Joel Torre, Leo Luxin at Ronnie Lazaro. Kasama si Bembol Rocco, lumabas si Ku sa 1982 film na The Year of Living Dangerously. Kasama si Mel Gibson at si Gurney Weaver. Ginampanan niya ang role na Tiger Lily. Sa 2011 na base sa I Love You Computer Virus noong 2000, ay nakasama si Jericho Rosales at Gary Valenciano. Sila ay sa longa ay na-recognize bilang isang Disney legend noong 2011 dahil siya ang kumanta hindi lang isa, ngunit dalawang beses sa dalawang Disney movies. Unang ginamit ang kanyang boses as singing voice ng lead Disney character na si Princess Jasmine at kinanta niya ang Whole New World with Brad Kane sa animated film na Aladdin noong 1992. Ginamit pa ulit ang kanyang singing voice para sa lead Disney character noong 1998 at kinanta niya ang reflection para sa karakter na si Famulan sa animated film na Mulan. Ang kanyang bittersweet rendition ng kanta na sinulat at kinompose ni Matthew Wilder and David Zippel ay nakatanggap ng nomination sa Golden Globe para sa Best Original Song noong 1999. Ang Great Raid ay isang war-slash-rescue mission film na base sa nangyari na raid sa Kabanatuan. Ang historic event ay mapapanood ang mga American soldiers at Filipino guerrillas na nagtutulungan upang mapalaya ang 500 American prisoners of war galing sa Japanese camps sa Nueva Ecija. Ginampanan ni Cesar Montano si Captain Juan Pajota na tumulong upang i-coordinate ang mission. Ang mga Hollywood stars na kasama sa pelikula ay sina James Franco, Benjamin Bratt, Mark Consuelos, and Sam Worthington. Ang international film and performer na si Billy Crawford ay napasali sa kanyang unang Hollywood movie noon, ang 2005's Dominion. Prequel to The Exorcist. Dalawa ang naging parte ni Billy sa pelikula, ang crippled boy na si Cheche, at later ang demon-possessed Cheche na naging kalaban ng lead character. Sinabi ni Billy na hindi naman siya masyadong bata nung ginawa niya yung movie. Reveal rin niya na tinawagan siya ng isang casting staff pagkatapos makita ang cover ng kanyang album na Ride na kung saan pinortray in demonic fashion dahil raw sa kanyang eyes na parang mata ng evil. Si Isa Calzado ang gumanap sa kanyang award-winning role sa Hollywood version ng Sigaw, titled The Echo, na idinerek pa rin ang original director nitong si Yam Laranas. Sinoot ang pelikula sa Canada. Matatanda ang napili si Isa upang i-reprise ang kanyang original na karakter bilang battered wife sa Sigaw. Una nang napabalita na ang gaganap sa naging role ni Richard Gutierrez as Marvin sa The Echo ay ang Hollywood actor na si Jesse Bradford at nakasama din nila si Amelia Warner. Proud si Isa sa role na yon dahil ito ang nagpanalo sa kanya ng Best Supporting Actress sa Gawad Urian noong 2005. Ang Metro Manila ay actually isang indie British film na directed by British director na si Sean Ellis. Ngunit finiture nito ang ilang mga Pinoy cast at film ito sa Pilipinas. Ang pelikula ay about sa isang lalaki na lumipat sa Maynila at umaasang makahanap na magandang buhay para sa kanyang pamilya. Ngunit nakilala niya si Ong na ginampana ni John Arcelia at nahuli si isang krimen na naglagay sa kanyang mahal sa buhay sa panganib. Ang pelikula ay napili sa Britain's Entry for Best Foreign Film at the 2014 Academy Awards, ngunit hindi ito na-nominate. Inalok si Anne Curtis para sa horror-slash-romance indie film sa United States na isa sa kanyang mga kaibigan. Nagpadala siya ng isang audition tape na kinunan dito sa Maynila at nakuha niya ang role sa Blood Ransom. 
two years later. Ginampanan niya ang isang damsel in distress turned vampire na nagsimula ng love affair sa lalaking sumagip sa kanya na ginampanan ni Alexander Draymond while they're both on the run. Maganda ang naging review ng kauna-unahang Hollywood independent film ni Anne Curtis na Blood Ransom. Ayon sa review ng critic na si Matt Boisel sa horror fan site na dreadcentral.com noong October 2014, Performances are standard fare with Curtis as the exception. Her gaze is hypnotizing. Singled out ang performance ni Anne dahil sa kanyang strong screen presence among the international actors na kasama nito na sina Caleb Hunt, Jamie Harris, and Filipino-American Darren Basco. Maraming rason kung bakit ang movie adaptation ng Crazy Rich Asians ay isa sa mga most highly anticipated movies noon. Meron itong entertaining rom-com story at ito rin ang first Hollywood movie sa loob ng 25 years na feature ang isang all-Asian cast. At ang mga Pinoy ay may makikitang isang familiar face sa movie dahil si Chris Aquino ay ginampanan ng isang miyembro ng isang Malay royalty na si Princess Intan sa pelikula. Si Chris na who makes an impact as Princess Intan despite na lumabas lang siya for only less than a minute. Ang karakter ni Chris ay stunning and very memorable. Ang kanyang role ay definitely hindi lang isang extra since nagkaroon siya ng intellectual discussion kasama ang lead actress. At ayon sa author ng Crazy Rich Asian, kinukonsidera niya na ang appearance ni Chris ay highlight. sa nasabing Hollywood movie. Ayon pa sa isang report, nag-hire raw si Chris ng entire production team para lang sa kanyang audition tape. Si Mon Confiado ay lumabas in over 700 local shows at 300 Pinoy films sa kanyang career. Maliban sa Goyo, ang Batang General, isa sa mga naging project niya noon ay ang international independent film na White Knights. Ginampanan niya ang isang detective sa istorya. Ang pelikula ay tungkol sa isang American soldier who gets caught up in a murder spree after moving to Manila. Sa pelikulang Empty by Design ay unang inanunsyo na si Jasmine Curtis Smith ang magbibida sa romance drama film. Ngunit inanunsyo na si Rian Ramos na ang papalit sa kanyang karakter sa nasabing pelikula bilang si Samantha. Ang Empty by Design ay pagbibidahan ng supernatural actor na si Osric Chow at ang istorya ay tungkol sa dalawang tao na bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng maraming taon galing abroad. Directed ni Andrea Walter ay kasama rin si Chris Pang na lumabas rin sa Crazy Rich Asians at Filipino-American actor na si Dante Basco. Ang pelikula ay kinunan dito sa Pilipinas. Matatanda ang nakapasok si Tetsi Agbayani sa Hollywood through movies like Emerald Forest, Jim Kata, and Money Pit. Nakagawa rin si Tetsi ng isang Australian film, ang Ricky and Pete. Ang Ricky and Pete ay ginawa sa Australia. Tatlo raw silang lead actors doon, dalawang Australian at siya na ang isang Filipina. Ang role niya ay isang Pilipina na medyo balubaloktot ang English. Pagkatapos i-portray ni Charis Pempenko ang pagiging foreign exchange student sa Glee Season 2, nakas ulit si Charis bilang student para sa Hollywood film na Here Comes the Boom. Sa American musical comedy series na Glee, pinotray niya si Sunshine Corazon. Para naman sa action comedy film na Here Comes the Boom, ginampanan niya ang student na si Malia. Ang Here Comes the Boom ay release noong 2012. Napasali rin si Charis sa 2009 Hollywood live action animation movie na Alvin and the Chipmunks The squeak well. Sa pelikulang Born Legacy, there's a scene sa taas ng isang overpass na puno ng Pinoy extras. Kung papansinin, makikita si Joel Torre na kinukuha sa sahig ang mga orange na nakawasak sa overpass. In fact, si Joel ay kasama sa credits bilang ang Citrus Samaritan. Si Jan Arcelia naman ay may longest exposure nang lumabas siya bilang isang Filipino security guard na may American accent. Ang theater veteran na si Anne Garcia, ay ginampanan ang isang ina na nagpanik nang ang karakter ni Rachel Wise ay pumasok sa kanyang barong-barong. Sa lahat ng Filipino actors, si Lovey Loso ang nagbigay ng best performance bilang mangingisda na tumulong sa si dalawang lead characters. Noong 2012 ay nakasama si Maui Taylor sa South Korean erotic thriller na Taste of Money. Nakasama niya dito si Yeon Yoo Jung na kamakailan ay nanalong Best Supporting Actress sa 93rd Academy Awards o Oscars. Ginampanan ni Maui ang role ng isang Filipina helper na nagkaroon ng affair sa kanyang amo. 
Tinawag noon ang Filipina Audrey Hepburn si Barbara Perez. Bumida siya noon sa 1962 war film na No Man is an Island. Kasama si Jeffrey Hunter at Marshall Thompson. Ang ama ni Francis M. na si Pancho Magalona ay lumabas sa 1962 World War II movie na Meryl's Marauders kasama si Jeff Chandler. Sino pang mga Filipino local artist ang lumabas sa mga international movie na hindi nakasama sa aming listahan? Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!